നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് നിന്നെടുക്കുന്നത് അത് വിറ്റേസ് ചാനൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിന് ചില ഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലും നമ്മുടെ എൻ സി എൻ സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻസി നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളെക്കുറിച്ച് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ കൊല്ലം പഠിക്കാനുള്ള അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കൊല്ലം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പാർട്ട് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി അതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തിയറി നമുക്ക് ഉള്ളത് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ തിയറിയും അതുപോലെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നൂറ് മാർക്ക് ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് സർവീസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിക്കുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരുടെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻഡറിങ് സർവീസുകളാണ് ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഏൺ പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് മെയിൻലി ഫോർ സോഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിലീജിയസ് ഓഫ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അവരതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് റീജിയനിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് കലാ കായിക മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അവരൊരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ലാഭമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന തന്നെയാണ് സ്കൂൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറികൾ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ വരുന്നവർക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാം അറിവ് നേടാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും ചിലപ്പോൾ അതിൽ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുക അവരൊന്നും അതിന് ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയുന്ന പരമാവധി സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആ
formed for providing services to a specific group or a public at a large such as education health care recreation sports and so on without any consideration of caste creed color appo adayathu jaathi bada meda binyu allengil yathra tarathilulla oru discrimination koodade ellavareyum sahayikka ennalla lakshyathodu koodi kodukkunna free on cost ilana kodukkunna oru pratheegathayana ingathe organization ullathu രണ്ടാമത്തെ ദീസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് എ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഓർ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഹോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ ഓണേഴ്സ് എന്നോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നോ ഉള്ള പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുക അവരെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദർ അഫയേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി മാനേജ്ഡ് ബൈ മാനേജിംഗ് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനേജിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും മറിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി എലക്റ്റഡ് അതായത് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ഡൊണേഷൻസ് ലെഗസീസ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടന്നു പോകാനുള്ള അവരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് വരിസംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ വരി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വരിസംഖ്യ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീസോ ഡൊണേഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ അവരുടെ പൈസയിൽ നിന്ന് ചിലർ ഡൊണേഷൻസ് ആയിട്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കലാകായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലെഗസീസ് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടുന്ന പൈസകളെയാണ് ലെഗസീസ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചിലപ്പോൾ ലൈബ്രറികൾക്കോ ക്ലബിനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എയ്ഡ് കിട്ടും എന്ന് പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫണ്ട് കിട്ടാറാണ് അത് ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ മിച്ചം വരുന്ന പൈസ ചിലപ്പോൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫണ്ട്സ് റേസ്ഡ് ബച്ച് സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ വേരിയസ് സോഴ്സസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓർ ജനറൽ ഫണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ ഓണേഴ്സോ ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന പൈസ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫണ്ടായിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആറാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ദ സർപ്ലസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആഡഡ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനവും ലാഭം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലാഭവിഹിതം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതായത് ഓണേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെ ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ അതായത് സാധാരണ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു കൊല്ലം അവസാനമാണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തന ശേഷം അതിനെന്തെങ്കിലും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓണേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുക പകരം അത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അടുത്ത പോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏൺ ദർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ
എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ബൈ സച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഫോർ ഓണേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് പക്ഷേ നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി അത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനും ഭാവിയിൽ അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് അങ്ങനെ തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസയുണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനാണ് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ലീഗലി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൂടിയാണ് അതായത് നിയമപരമായി ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃത്യമായി കണക്കുകൾക്ക് കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തെ അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷനും മറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആ ലാഭം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ചിലപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറയേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും അതിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് മെയിൻലി നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ളു പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അംഗങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഗസി എയ്ഡ് അതുപോലെ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൈസ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായും വ്യക്തതയിലൂടെയും സൂക്ഷി കണക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പൈസയും പൊതുജനങ്ങളുടെ പൈസയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞു സൊസൈറ്റികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബുകളായാലും ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയാലൊക്കെ അപ്പോൾ ആ പൈസ എങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ വരുന്നുണ്ടാവാം ആ പൈസ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ നമുക്ക് കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പോൾ ലാഭം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ല നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾക്ക് കൃത്യത വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോലെയല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് അറിയാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറിയാൻ നമുക്ക് പ്രിപ്പ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാനായിരു
ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്ക് സ്റ്റോക്ക് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരൊരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഓണേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇല്ല പകരം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ഡൊണേഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു